jualan online tapi ribet banget untungnya nggak kelihatan karena hasil jualannya dipakai untuk putar modal lagi pembukuan manual itu ribet banget beralih ke online yuk jangan lupa subscribe Assalamualaikum welcome to my channel with me Renanda Hairuna di video kali ini aku mau kasih tahu ke Mams aplikasi pembukuan online yaitu buku kas aplikasi ini bagus banget buat Mams yang punya bisnis baik itu online offline maupun untuk mengatur keuangan pribadi rumah tangga buku kas adalah aplikasi yang sangat-sangat bermanfaat buat aku ya Mams Nah buat kalian yang udah kenal aku secara pribadi atau udah follow Instagram aku Pasti tahu kalau aku tuh jualan online, jualan skincare online Tapi aku tuh bukan mau bahas skincare di sini Aku tuh mau bahas gimana e, cara memanfaatkan aplikasi Bukukas untuk jualan online Nah gimana manfaat dan juga fitur-fitur dalam aplikasi Bukukas ini Yuk kita lihat dan kita simak videonya jadi untuk kalian yang mulai berbisnis, mencatat pengeluaran, pemasukan, utang, belanja modal Itu tuh merupakan suatu hal yang hmm, ribet banget ya Apalagi kalau kayak aku eh, Hasil jualan, aku pakai lagi, aku putar lagi untuk modal Jadi aku tuh kayak nggak ngerasain gimana sih untungnya gitu kan Karena hasil untungnya itu aku pakai lagi untuk modal Ya walaupun jualan kularis tapi berasa kayak Gak ada apa-apa gitu loh untuk aku Untungnya ada aplikasi buku kas yang bisa di download secara gratis di App Store maupun Play Store Setelah berhasil di download, kamu tinggal e, memasukkan nomor telepon kamu Nanti kamu bisa memilih verifikasi melalui WA ataupun SMS Nah nanti akan dikirim beberapa digit nomor yang bisa kamu masukin ke HP kamu dan jadi deh, kamu udah punya akun buku kas Nah setelah itu untuk melengkapi e, data kamu Kamu bisa daftar akun baru Nama, bisnis atau tokonya Contohnya ABC Shop ya Kemudian tipenya kalau untuk bisnis Kamu buat bisnis Kalau untuk pribadi, kamu buat pribadi Nah di sini kategori bisnisnya Kita pilih aja pakaian ya Oke, kemudian kita simpan. Jadi deh, klik tambah transaksi di sebelah kanan bawah. Jika kalian mau belanja modal untuk usaha, klik bagian pengeluaran di sebelah kanan. Masukkan nominal pengeluaran kamu ya, Mams, misalnya 1 juta rupiah. Di kategorinya, pilih saja persediaan. Kemudian pada catatan atau keterangan kita buat saja kain batik Kita buat lunas Dan kita atur detail barangnya ya Contohnya seperti ini Klik tambah barang, isi sesuai kebutuhan Aku isi contohnya satu kemeja batik sebanyak tiga pieces kemudian daster batik sebanyak lima pieces dan rok batik sebanyak empat pieces klik simpan kemudian metode pembayaran kita buat tunai dan simpan transaksi Setelah disimpan, hasilnya seperti ini ya, Mams. Kemudian setiap ada transaksi penjualan, Mam catat di bagian penjualan. Caranya seperti ini. Tambah transaksi. Kemudian di bagian penjualan isi nominal penjualan. Contohnya kita buat Rp100.000. Di bagian pengeluaran kita buat harga modal. Contohnya Rp50.000. Di bagian catatan atau keterangan kita buat rok batik Di detail barang kita masukkan rok batik satu pieces Pembayaran, bank transfer aja deh Kemudian kita simpan Nah ini 
punya invoice-nya ya, Mam. Jadi dengan penjualan 100.000 kita memperoleh keuntungan sebesar 50.000. Yang warna hijau itu keuntungannya. Oh iya, buku kas juga punya fitur menarik nih, yaitu pengingat hutang piutang. Kita buat contoh ini ya seperti ini. Kita tambah pelanggan baru. Kemudian klik memberi. Kita masukkan jumlah hutangnya, misalnya sebanyak 2 juta rupiah. Untuk pembelian kemeja batik. Kemudian kita simpan. Nih dia seperti ini hasilnya. Kita bisa atur tanggal jatuh tempo untuk mengingatkan pelanggan kita. Nah, jadi aplikasi akan mengingatkan kita untuk menagih pada tanggal yang kita tentukan. Kalau kita ingin mengingatkan pelanggan kita, tinggal klik ingatkan, kemudian kirim pesan melalui WhatsApp atau SMS. Pelanggan telah membayar hutangnya, kita klik menerima, kemudian kita masukkan nominal yang diterima, misalnya 2 juta rupiah, untuk melunaskan yang tadi ya. Kemudian kita buat transaksinya di tanggal dia membayar, kita simpan. Lunas ya, kelihatan ya Hutangnya tinggal 0 rupiah Artinya sudah dibayar Beginilah kira-kira Tampilan ringkasan aplikasi buku kas Berdasarkan data-data Contoh yang telah kita masukkan tadi Bayangkan betapa mudahnya aplikasi ini Semuanya serba otomatis Dari penjualan, belanja modal Hutang piutang konsumen semuanya dikalkulasi cara otomatis mudah banget kan mams nah kemudian pada akhir bulan nanti kamu bisa mengunduh laporan seperti ini dari profile kemudian unduh laporan jadi laporan keuangan kamu kamu pilih aja mulai tanggal berapa misalnya tanggal 1 Oktober sampai tanggal akhirnya 17 nah kamu bisa unduh laporan laba rugi ada laporan hutang piutang laporan pelanggan semuanya bisa diunduh dalam bentuk PDF maupun Excel dan bisa kamu bagikan ke rekan bisnis kamu selain itu ada yang keren lagi nih dari aplikasi buku kas nah, kita bisa membuat kartu nama pribadi ataupun kartu nama toko kita di aplikasi buku kas lihat nih Klik profile, klik kartu nama, kemudian bisa kamu isi nama lengkap, nomor telepon, nama perusahaan, dan lain-lain. Kamu simpan. Jadi deh, kamu bisa bagiin kartu nama kamu ke WhatsApp, ke teman kamu, ke rekan bisnis kamu, dan kamu simpan untuk kamu share di kemudian hari juga bisa. Aku bersyukur banget bisa ketemu sama aplikasi buku kas ini ya, Mam. Karena selain untuk uh, ke bisnis, aku juga mengatur kebutuhan rumah tangga aku di aplikasi ini untuk mencatat pengeluaran, belanja harian, makan, dan sebagainya loh, Mam. Semua itu bisa, jadi bisa pribadi dan juga bisa bisnis. Selain itu, user interface dari aplikasi ini juga oke okay banget karena memudahkan aku untuk berinteraksi dengan aplikasi ini. Jadi, aku tuh nggak ribet dan nggak perlu belajar susah-susah dari aplikasi ini karena gampang banget kok makainya benar gampang dan juga dia 100% gratis nah aplikasi buku kas ini juga aman banget ya mams jadi kalau mams uh, ganti device ganti HP atau mau buka akun di mana aja tuh bisa gitu karena tinggal masukin nomor HP verifikasi jadi deh mams bisa masuk dan nggak usah takut kehilangan data-data pribadi mams oke okay, sekian dulu video review singkat dari saya tentang aplikasi buku kas Nantikan video selanjutnya ya, Mams. Bye. Assalamualaikum.